依林，一会儿你就下班吧。啊，韩总没跟你说啊？他替你请了半天假。韩总，我不知道啊。我看啊，这个韩志杰啊是认定你了。我们跟他打这么多年交道啊，这人挺不错的。凤姐，这韩总跟你灌了什么迷魂汤了？姐，我觉得韩总挺好的。就是啊，人对你多好呀。哎。你们什么意思啊？都让他给收买了，哎，你们觉得这样合适吗？对，大家辛苦啊！韩总，上回给我们带的水果特别好吃。对呀、啊，我都好久没有吃热带水果了。<笑>应该的，别那么客气。大家对依林都很照顾。呃，这样，呃，看什么时候你有时间，我请大家吃饭。我要吃火锅。我们要吃韩国烤肉。没问题。这样吧，这周末。我请大家到首尔去吃烤肉啊！一条龙，我买单。太好了，太酷了！小莫的同学已经做出了非常英明正确的决定，现在就看你的了。韩志杰，你年龄也不小了，如果这两年有个孩子，等你孩子长大，你也就老了吧。假如我真的接受你了，我也不小了，而且有小莫。我可能不会选择再生孩子。你有没有想过，你这么大的家业，以后谁来继承啊？这算什么问题啊？小莫不就是我的孩子吗？我肯定都得给他呀、啊。这只是你这么想，你身边的亲人会同意吗？嘿，我妈要是知道你愿意嫁给我，她不得乐死啊？她就坐着火箭从加拿大飞回来，你信吗？好，如果这些问题在你看来都不是问题的话，那这是你，我不能接受你，你不是我想要的。不是，那您到底想要个什么人呢？我就想要一个简简单单、知冷知热、柴米油盐，能跟我过普通日子的男人。不是，你听我说，在这个社会里面，有钱、有地位，对一个男人意味着什么？你之所以这么执着的追求我，就是因为这么多年，你一直都没有得到我。如果有一天你得到了，你会觉得不过如此。这不就是你们有钱男人都会这么想的吗？既然你把话说的这么明白了，既然你跟钱有这么大仇，那我把他捐了行吗？裸捐，一分钱都不剩。你说这些都没用，咱们就做闺蜜吧，挺好的。你相信命运吗？我信。行吧，那我就信一回命运。我看看老天爷到底想不想咱俩在一块儿。服务员。这两块蛋糕，我在其中一块里边放了一个小东西。你选一个，你如果选中了，那这没办法，这是天意，就是命运的安排。那如果你没选中，我活该，我扭头就走，我再也不在你面前出现了，怎么样？哎呀，就当是我教小莫跆拳道的学费，行吗？选一个。两块蛋糕里面你都放了东西，对吗？这套小把戏，充其量骗骗二十几岁的小女孩。你凭什么说这俩蛋糕里都有东西啊？啊？你要不信，这个我一口吃下去，打开那个看，如果有，你嫁给我，怎么样？我吃了啊！哎，别再演了。你不是相信命运吗？好啊，那边有一排蛋糕呢，我随便选一块。如果里面也藏着你说的惊喜，那这个命运我认
，行吗？这个，你不是你不是你不是爱吃水果口味的吗？这个新鲜烤出来的这个好吃，那边的不好吃，你选它干嘛呀？姐今天就想换个口味，有这个必要吗？你说的对，人是要相信命运，而且我坚信，命运是掌握在每一个人自己手里的。一个蛋糕里面都放了戒指吧？今天这个餐厅被你包下来，所有的服务员都被你收买了，是吗？这一个戒指得多少钱？你今天你花了多少钱？我告诉你，不喜欢你这样。你以为你有钱？有钱就能把我拍晕吗？我说过，我不喜欢这种生活。你知道你今天这样做对我来说意味着什么吗？你在羞辱我。你站着！我有钱怎么了？啊！我不偷不抢，我一分一分我自己挣来的。你说我这么干矫情，我就是包个大排档，你照样会说我做作，这跟钱没关系。你有病！是，你受过伤害，你受过欺骗，怎么了？全世界都欠你的，周围人大家关心你，大家替你着急，你在这破罐破摔，自暴自弃了。小莫从你身上学什么？你给他多少消极的影响？他是个孩子呢。幸福生活，是给有勇气的人准备的。你连手都不敢伸，你还抱怨什么自己没有幸福生活？你干嘛不说话？你都说了，而且说的都对，你还让我说什么呀？你站住！放开我！我说的对，你为什么不答应我？我害怕。你怕什么？怕你骗我。不会骗你的，永远都不会。谁都给不了答案，除了时间。良师益友，终生伴侣，就是你这样的人干嘛呢，在这儿？不是说就下来走走吗？怎么了？啊？想我儿子了。我想跟你商量个事儿。嗯。我今后能不能经常接小莫过来玩啊？没事的。他不会影响咱们俩的，而且再说了，就算咱们俩今后结婚了，小莫不是也得经常过来吗？我不管以后，我只在乎现在。青山，我是小莫的亲生父亲呀、啊。我不是不能理解你，但是不是你也应该理解理解我呀？你说，就现在我和小莫这种关系，他如果过来的话，咱俩生活能好吗？至少可以试试吧，啊
。喂，小莫，怎么了？明天想跟爸爸吃饭。明天爸爸准时来接你。慢点吃，又没谁跟你抢。我馋嘛，妈都不让我吃。你妈不让你吃鸡，吃鸡腿啊？你下回想吃了，就给爸爸打电话。爸爸就带你出来吃，让你吃个够，好不好？小妹，你出来找爸爸。跟你妈妈说了吗？就他让我来找你玩了，是吗？爸，嗯，上回把季佳怡和你准备的生日搞砸了，对不起。没事儿，秦莎阿姨早就不生你气了。你怎么突然想起来给爸说这事儿啊？我现在知道错了。小莫，你变化真挺大的呀！是谁把小莫变得这么乖的呀？韩志杰叔叔啊，他教我跆拳道，可厉害了！我比赛还拿了冠军呢。那天韩叔叔和妈妈都去了，可惜你没来。说你就说，如果不是工作的事儿，你就回去忙你去啊！你看你这话说的，我是你员工，找你肯定有工作上的事儿啊。那什么，王总，有两个好消息，你听不听？说。第一个好消息呢，就是陈涛走之前做的那个线下支付业务，不是被 UVC 给拒了吗？现在呢，他们觉得我们这个项目呢，能够抗拒一下这个支付宝，所以呢，又重新感兴趣了。第二个呢，就是曹广志的公司呢，做的也不咋地，也急需 UVC 的投资，但是呢，他们的产品稳定性不够，被 UVC 给拒了。乍一听好像是个好消息，可我怎么觉得你没说完呢？你是还有什么坏消息要告诉我吗？对啊，还有一个坏消息，这个聚财的曹广志知道咱们把这个市第一医院的项目给解约了，就跟 UVC 说了我们不少坏话。现在 UVC 呢，觉得我们的诚信不足，有点动摇。哎呀，行吧，这曹广志居然在背后啊，这么将咱们一拳。不管怎么说，咱们先呢，把自己的事情做好。本来呢，我还想指着第一医院这个事儿呢，让咱们公司呢急速扩大。看来现在是不行了。既然 UVC 那边对咱们以前的项目那么感兴趣，那就抓紧时间。不管曹广志在背后说咱们什么，咱们先把自己的事情做好。我想办法呢，去游说 UVC 那边。嗯，那个工作的事儿谈完了，行了，谈完了你就回去吧，别的事别说了啊。太倔。爸，回来了。嗯，你回来了。给我，姐回来了，我都买菜了。你姐没回来，你看看谁来了？一帆回来了。来来来，坐，先坐，先坐。来，一帆，你坐这儿。最近啊，我跟你爸爸学了几招。知道错了，是我太敏感，伤害了玉斌。对不起。这件事情啊，我们两个人呢一致认为
，你跟雨明之间呢、啊，大的方面没有矛盾，都是这些个小的地方欠缺交流啊，所以呢，呃，才造成了今天这个局面。嗯，我也同意你爸爸的说法，你们俩从结婚开始啊，一直都忙于工作，疏于交流，彼此对对方的想法啊，一点都不知道。表面上看着和和睦睦的，实际上呢，这矛盾呐、啊、和猜测一直都在积累，最后就爆发了。雨明啊是个直脾气，看着好像挺温和的，其实啊他挺好面子的，有点大男子主义，所以这件事情啊他是有责任的，他处理的不冷静。我挺后悔的。解铃还需系铃人。要解决这个问题，还得靠你们自己。可是我该怎么办呀？雨明现在都不想理我了吧？雨明那边呢？我找时间啊，再跟他聊聊。我看他现在工作挺忙的。哎，你可以以这朋友的身份跟他接触接触，换一个方式沟通，也许会有不同的效果。你看这件事情啊。既然是由于你引起的，那你呢，就应该勇敢的去面对。哪怕现在雨明跟你是普通的朋友，那你该关心他，也要去关心他呀。嗯，咱们的房子雨明也就赎回来了，我们都搬回去了。你的东西啊，小宝说，明天就给你送到你爸这儿来。待会儿你吃了饭过去看看，看落下什么东西没有啊？知道了。买谁呀？嫂子，过来拿行李的。那个，我听雨文爸爸说了，我就想我自己过来一趟，就省得你再送过去了。这也不着急拿呀。再说你打电话，我就给你送过去了。对呀，让小宝给你送一趟呗。不用，就一箱子，挺好拿的。嫂子，对不起啊，你跟我哥离婚的事儿，都是我不好。你别这么说了。这件事儿跟谁都没关系，是我自己的问题，别放心上了。雨明，他还好吗？工作还顺利吗？还没转过弯来呢。那不是放弃了市第一医院那个项目吗？公司出点问题，心里边也挺烦的。你要是有空啊，你就去看看他。行，我知道了。下午你去爸那儿干嘛了？本来我以为爸让我去陪陪他，结果没想到王雨明的爸也来了。雨明爸爸来了，他说他希望我们能和好，还说会跟咱爸一起支持我，把雨明重新追回来。哎，那这是好事儿啊，这不就说明了他们家里人的态度了吗？有什么用啊？现在王雨明已经对我失望透了，怎么办啊，姐？你别着急，我觉得你就要慢慢的、慢慢的学会去关心他，给他温暖，给他信心，让他知道这只是你当时一时错误的决定。其实他在你心里才是唯一觉得最踏实的人。一纸离婚书那只是法律上的判决。并不代表感情的终结，你明白我的意思吗？哎，特别简单，你就在生活当中，点点滴滴去关心他，照顾他，让他意识到，其实你对他是最好的，他也离不开你。姐，求您一件事儿，说，从明天起把你们家厨房借给我呗，没问题啊。我要从生活中开始慢慢渗透他，要对我的婚姻进行一次绝对大反击。姐绝对支持，还需要什么？尽管说。给我抄俩菜谱，不会做饭。这个。哎，好，我知道了。嗯。哎，嗯。U V C 那边什么情况？我呢，认真的了解了一下，不太乐观。这 VC 啊是一家美国的投资公司，人家对诚信呢比较看重，甚至超过了投资企业本身的价值
，就毁约那事儿呗。不是，毁约那事儿那是个善举啊！你跟他们解释一下，你不行让何峰直接去解释。这事我还真了解过了，这个何峰的这公司啊，跟 UVC 呢两家不太对付，可以说呢是。不太合的两个公司，即便我说服了何峰帮我做这个证，人家那边 UVC 的人不一定相信。明白了，这大好的机会就白白错过了呗。不是错过了就错过了，是吧？风头可以再找，但是这行业内部以后咱怎么混啊？这这名誉扫地了。我现在最担心的啊，就是这个问题，所以当务之急呢，我们还真得想个办法。刚才咱们说的这是二点一这个平台建设啊，下面咱们说这个二点二这个。哎哎，王王总，王总，等一下啊，那个，你们几个是不是都饿了？啊啊，是吧？那吃饭去了啊？就刚几点就？哎呀，走走走，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭。哎，不是，走走走。哎，不，我跟你说，王总走了。你先进来吧。我想，就都中午了，你应该已经饿了吧？我给你带了饭，我自己做的。咱俩现在也没什么关系了，是吧？那个，用不着这样啊。就算是普通朋友，关心一下，不也是挺正常的吗？我觉得我现在一个人挺好的，真的，不需要人的关心。我，我，我。我知道是我不好，你，你就一点也不能原谅我吗？这真不是原谅不原谅的问题，一凡。我真的想过，我想原谅你，可是我这几天跟你分开之后，我认真想过了，咱俩呀，现在已经陷入一种叫做死循环的状态，你知道吗？如果我真是原谅你呢，我真不知道咱俩会不会还会回到这种死循环的状态去。我现在啊。没有过多的精力放在解决我们俩的矛盾上。没事儿，趁热吃。就这样走远，假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面冻结在一瞬间，时间。留下了无解的思念，回忆抵不过距离的遥远。那些往昔，如童话般美丽的记忆，如今却已散落。请问哪位是江一鸣女士？哎，我就是。你好，有人送你一朵花。啊
话，您签收一下。你说怎么就没有人送我花啊？哎，干活吧，各位。什么情况？你这都一个月了吧？每天都有花收，而且还越来越多。我自己买的。哟，别不好意思了，是不是韩总送的？韩总人不错，你看现在林伟，也估计也快成立自己新的家庭了。韩总人又好
，经济条件又不错，关键对你还一心一意，现在小莫也不反对了，点头吧。你这口气怎么这么像江校长啊？我不是看我这么优秀的姐不能白白荒废了吗？现在正好有这么优秀识货的男人出现，你干嘛不考虑呢？瞎操什么心、啊？你怎么知道我就没开始考虑啊？说实话，韩志杰对我是挺不错的，他一点一点把我心里对他所有的顾虑都打消掉了，而且现在小莫挺喜欢他。我已经开始考虑他了，只不过是还需要点时间。嗯，还需要什么时间啊？赶紧的，机不可失，失不再来，赶快找一个优秀的男人把自己嫁出去，让那些瞎了眼的渣男好好看看，再剩女也有春天，也能把日子过得漂漂亮亮的，让他们后悔去吧。嚯，你这理论都已经上到一定高度了啊！哼，别说我了，你怎么样啊？你这一个月的爱心便当起作用了吗？嗯，好像没什么用。这回他伤的挺深的。没事，那就继续努力，说不定人家现在已经动摇了呢，是吧？我觉得这回。你戳中他软肋了，其实这也是好事儿。事情如果能早一点爆发，那就说明还有挽回的机会啊。嗯，那我再继续努力呗。你也是，别老耗着了，赶紧答应了吧。我的事儿你甭管，哎，你先把你自己弄好。行行行，不管。小莫写作业呢，我上去看看啊。哎，嗨，哈哈哈哈哈，躲在这儿吓唬妈妈呢？作业做完了吗？做了，妈妈给你擦鞋子。是不是一学到经历啊？这你都看出来了。还是电话。作业不都做完了吗？又给我打电话了，想你呗。有事儿没事儿啊？有事儿就快说，没事儿我归你出品。你看我这给你送这么多花了，能不能给个奖励啊？哎，合着你送花是有目的的，我还以为你真情流露不投回报呢。你看你这话说的，那个花儿继续送，我就是想请你吃个饭，约个会。那你要答应不给我送花儿，我就同意跟你一块儿吃饭。真的，别再送了，再送下去耳朵能开花店了。而且，公司的同事都看着呢，再这样下去，人家笑话我了。行行行，那我花儿不送了。不过，这你就算是答应我的邀请了啊。勉强同意。行，那就明天，李景轩。李景轩是哪儿啊？这名儿怎么听着那么熟啊？哎，明儿我见见，等我。你怎么来了？我想找你聊聊，上车吧。别喝
他的好吗？不回家把我叫到这儿来，你到底想跟我说什么呀？我就想告诉你，我是真的。心里边有些开始害怕了。自从江一林让你开始见小莫之后，我觉得你开始变了。你是不是心里边开始后悔了？你想多了，青山。小莫是我的儿子，我跟他见面，我是觉得很高兴。我对你的感情没有变过，真的。可是你现在回来的越来越晚了，甚至有时候以加班为借口不回来。你以为我感觉不到这些吗？你是在故意躲着我，对吗？我为什么要躲着你呢？新公司事儿真的是很多。你这个理由你骗得了别人，可是你骗不了我。我是不是哪儿做的不好？你告诉我，我可以改。青山，你不要这么敏感好吗？不是我敏感，我就是觉得你在骗我，你肯定在骗我。青山，别闹了。别喝了，咱们回家吧，啊。再跟他们解释解释啊！我也知道，可老外呢，做事情就是这样的，一旦决定了就不会更改了，除非有奇迹出现。那我们只能找新的项目了，而且新的项目如果回款的话，也得是明年年中。现在只能吃老本了。是啊，还好啊，何峰那个项目的钱呀、啊，还能让我们撑一段时间。包括我现在担心的还真不是这个，不是 ，UVC 他不会真的在咱们行业里面散布对咱们不利的谣言吧？这事儿呢，只能祈祷了。哎，哎，嫂子来了，带了一些水果啊，特意托朋友从三亚带过来的，品种都挺好的。你看你要吃什么？我就不吃了，我先去忙了啊。你吃哪个？啊？我帮你削，帮你洗啊！你怎么又来了呢？昨天帮你带的饭你吃过了吗？合不合你胃口啊？你要不喜欢吃的话，我再给你换一个。一凡，你能不再做这种无意的努力了吗？我不是不原谅你，而我是受不了你对婚姻这种儿戏的态度，我觉得不值得被原谅。离婚那么好玩吗？离婚这两个字就那么轻易能说出口吗？如果真那么随意的话，那只能说明一个问题，说明你不爱我。不是这样的，原因。那是哪样的？你什么人我还不清楚吗？你用不着打一巴掌回来跟我这揉三揉的，哄着我玩行吗？这事儿我已经想得很明白了，咱俩还都年轻，要走的路还都很长吧？我怎么能够保证，以后你不会因为什么一个李小红、什么王小涵过来再跟我闹呢？我真就受不了了。现在问题是我不相信你了，你知道吗？错
了。对不起，我也没想到这件事儿在你心里会是这么大个心结。好啊，如果你真的这么不想，这么不想见到我的话，我可以消失。但是，我也想让你知道。等你的，走了。走一凡，什么来了？刚好公司没什么事儿，怕你心里边委屈，过来看看你。我没事儿。怎么说呢？玉明啊，这次伤的确实挺深的。你也别着急，给他点时间。正好赶上公司最近出了点状况，心里面也不太舒服。我刚刚就一直在想，我跟他结婚这件事情，不管我做了什么不对的事儿，他都会宠着我，让着我。时间一久，我就觉得理所当然，我就觉得。不管我做了什么，他就都得原谅我。我也没想到，这个真是把自己给作进去了。一凡，其实听你这么一说吧，其实我心里面还挺高兴的。这个婚姻嘛，毕竟是两个人的事儿。你要是能想到这儿，挺好的。哎呀，别哭了，啊，雨明那边，我帮你慢慢渗透渗透。你不是说你们公司有点什么状况吗？怎么了？就是美国风投那边，我们公司不是跟市第一医院毁约了吗？哎，人家觉得。我们诚信不足，就不投资了。嗯，其实这也没什么，对吧？但是就怕这个 UVC 跑到我们行业里面去，散布一些对我们公司不利的谣言，这以后公司运转起来恐怕有点麻烦。怎么会这样啊？都是我不好，没有想到事情会变成这样。啊，行了，你别什么事儿都往自己身上揽，这事儿跟你有什么关系？大家都知道，那是为了林芬、积德的事儿。你们怎么不找他们解释解释啊？这里面事儿多了，反正解释人家也不听。那我想想办法，看我能做什么呀？你能帮什么忙？你说你一个学律师的，又不是搞 IT 的，也不是搞投资的，能帮上什么呀？别跟人瞎操心了。不管怎么说，这事都是因为我而起的。雨明肯定不希望我插手这件事儿，你能不能答应我一件事儿？不管我后面做了什么事儿帮到他了，你都别跟他说，行吗？为什么呀？你就别问那么多了，答应我行不行？怎么样，还记得这地儿吗
，这边，看那张预定好的七号桌，想起来了。当年你从我们家走的时候，最后一顿饭我在这儿请的你。当时你坐这儿。这些年，我经常来这儿吃饭，就坐这张桌子。我也不止一次翻出你的电话号码，可一直就没敢拨出去。这都是过去的事儿了，还提这些干嘛？今天又带我来这儿，什么意思？哎，想跟你说几句心里话，行吗？说吧。哎，嗯。这些年坐在这儿，经常想起你，想起你和林伟。有一次，公司出了问题，挺严重的，感觉就过不去了，我就开始想我自己，想我自己从年轻的时候一路狂奔，冲着钱、事业、成功、女人，就没停过。我就想，如果说我没钱了，还剩下什么？什么都没有。我发现，不是我在拥有它，是它在控制我。我总结了一下前半生，基本上都是在做加减法。二十几岁的时候，什么都追，什么都要。后来有一些经历了，岁数也大了，就开始做减法，把那些乱七八糟东西全部都减掉以后。剩下的，就是自己最重要的、对自己最有意义的东西。把这些想明白了以后，发现以前觉得压力特别大的，就觉得对自己重要的不得了的事儿，其实没那么重要。我现在到了很多事情可以做，也可以不做的阶段，所以，我现在有信心跟你说。可以给你幸福，也可以让自己幸福。这是在笑表白吗？等了你这么多年，追了这么久，等不及了。再不表白，就老了。先吃点东西吧，怀怀旧。我说的话，希望你好好考虑一下。哎，哎，林哥，还是你会想你，来。小宝走了，怎么了？因为我的原因，他们公司可能有麻烦了。他们公司有麻烦跟你有什么关系啊？就之前林芬那事儿。原本我还以为那何峰给了八百万，又交了违约金，这事儿应该过去了。结果他有一项目，本来美国一风头挺看重的，突然就知道他们私自解约的事儿，就判定他们诚信不足，然后就把这项目给撤了。而且这事儿还有可能影响他们未来的声誉。这么严重啊？是啊，那怎么办呀、啊？你现在是想帮王宇明？嗯，我倒是想，我怎么帮啊？我还找着那风头，跟他说说，让他们别这样。我问题是，林峰都凭什么信我的呀？再说了，我现在连那风头在哪儿、长什么样我也不知道。哎，你
，我记得你好像跟我说过，你公公原来就是搞投资的，你可以问问他有没有认识这个圈子的人啊。哎呀，不行，他都已经在家那么多年了。哎呀，现在只能死马当活马医了，你赶紧回去问问，说不定他真有认识这方面的人呢。来了来了。进来吧，来，先快进来，进来。好，来，我来，我来。坐。一帆回来了。哎哎。快坐。来，坐吧，坐。啊，这是我们买的水果，别花那钱了。你要是愿意，你就还叫我妈，我也不反对。妈，您身体还好吧？那我还挺好的，没事儿。妈知道。你在背地里给雨明送了一个多月的饭，妈在这儿谢谢你。我刚才愿意让你叫我妈，不仅是看在咱娘俩婆媳一场的情分上，更是看在你对待这件事情积极的认错态度。我我是真的知道自己错了，我真的努力的感恩。你说你们这俩孩子吧，真的老大不小的了，结婚也有一段时间了，怎么就不知道好好交流、好好沟通呢？行了，一帆都回来了，态度多好啊，少说两句。行，反正你爸也这么说了，我就不再说什么了。不过之前真的，我特别生气，他吧一直做我思想工作，我也想通了，所以。今天妈也给你表个态，妈妈还希望你们俩能复婚，能好好过这日子。妈还会像以前那样对你。雨明这边，我们也帮你劝劝他，但是最后怎么解决呢？还是看你们俩。谢谢妈。今天过来，就除了来看你们，也还是想请我爸帮我个忙儿。要我帮什么忙啊？嗯，是这样的。怎么样，还是熟悉的味道吧？我觉得这味道不过如此。哟，看你这口味是越来越高了。<笑>行，那晚上我给你露一手。你？反正我的想法就是这样。嗨，嗯，哎呦，小凡，你太高看这老头子了。他是留过洋，喝点这洋墨水，但是那都是几十年前的事儿了。自从他投资失败以后，可就再没接触这行。他能帮你什么忙？你别小看人好不好？我是投资失败过，那时候我对国内的市场那是完全不了解，而且受人蒙蔽，那才失败的。我那时候在国外读那个经济学的时候啊，我拿的是全优的奖学金。是啊，那是。哎呦，哎呦，好汉都不提当年勇，自己都不知道几斤几两。你还别不信，这回儿媳妇的事儿啊
我是帮定了。你帮啊，没人拦着你，你帮我就等着看你怎么帮。哎，你别听你妈的啊，我好好想想办法，我去找我那些国外的那些老同学，帮你打听打听。哟，那就谢谢罢了啊。<笑>那行，那我今儿我就先走了，后面还有点事儿呢。那个，既然回来了。我回屋看看，你的那些东西，还有你跟雨民的照片我没同意他的扔掉，我相信你们一定会和好的。谢谢爸。嗯，那我还是不进去了。现在，行了，那我这回就真走了。那爸妈，你们要好好照顾自己。嗯，有空常来啊，爸。哎呀，这俩孩子怎么闹成这样了？马上好。你确信不需要我帮忙吗？不用，你就等直线程吧。不，你这个火真不行啊，这灶该换了。这哪是刀啊？这就是个锯。回头我送你一套。人酱油也太不专业了，这影响我发挥。你可真够事儿。哎，工欲善其事，必先利其器啊。你要做饭真那么好吃？如果把我吃成一个大胖子，可怎么办啊？不怕，你呀、啊，现在偏瘦，可以再胖点。知道你们这些男人都在想什么？想什么呀？知道你们喜欢什么样的？我们喜欢什么样的？就那样的呗。那样的是哪样的？无聊性感的呗。<笑>你错了，那倒不全是，没文化不行，有文化口味不对也不行。哼，那什么味儿就对了。这口味就对了。哎，讨厌，小莫在呢。你记住啊。以后没有我的允许，不许擅自下厨房啊！让我来照顾你们，还有小莫。上辈子咱不知道，下辈子的事儿也不清楚，但是这辈子我可以保证。依林，就答应我。答应韩叔叔了。你不是一直都很喜欢韩叔叔吗？怎么啦？现在后悔啦？没有，就是突然想到爸爸了。哦，宝贝呀、啊，你放心，爸爸以后一定也会像妈妈一样幸福的，而且。不管怎么样，你都是爸爸的儿子，嗯
。看妈妈今天漂亮吗？漂亮，耶、yeah! ！哎，亲爱的，我们一会儿去哪儿吃饭啊？哎，要不是去那家法国餐厅吧，我觉得还可以。咱们还是去怡景轩吧。喂，真的有转机了。哎爸，你等我一下，我现在过来。哎，韩总，你的衣服干洗好了，不用了。那后来呢？怎么就有转机了？我当年在学校学习的教授，居然还健在。我就托人呢、啊，打听到了他的那个 email 地址，给他写了一封信。我就问他呀，知道不知道 UVC 的迪姆库克？没想到这个人呢、啊，居然是他朋友的学生。于是啊，我跟迪姆库克就联系上了。我跟他说明情况以后啊，他还是希望当事人亲口跟他当面说。真的。啊那我们什么时候能见到他、啊？这两天啊，他就要回来做一个投资项目的评估，到时候啊，他会联系我。爸，你简直太棒了！爸，你太厉害了！韩叔叔，你看我妈妈今天漂亮吗？妈妈哪天都漂亮。那我呢？帅哥呀！你叫我跟小莫来，不是要请我们吃饭啊？怎么什么都没点啊？你要不答应，今天就没饭。小莫。今天是一个很特别的日子，我知道。依莲，我愿意照顾你，照顾小莫，不管贫穷、疾病、天灾人祸，我都会在你们身边。你愿意嫁给我吗？求婚不都得跪下吗？就是，跪下，跪下，快点儿！哎呀，快点儿！真贵了！哎，我还没想好呢。别想了，没更好的现在意林有了新的归宿，挺好的呀。你应该替他高兴才是。好了
别的想了啊，你还有我，要不然你先打车回去吧。儿子，小莫，爸爸妈妈说两句话，咱们到那边等去啊。去吧，你们聊。你怎么会在这儿啊？刚才我在里面都看见了，你是真的决定了吗？是。那我祝福你们。谢谢。其实韩志杰这人挺好的，有钱有风度。我只是觉得他以前的事情。没有别的意思，啊。我是担心你跟小莫。你不用担心，我自己的选择，我也很慎重的。其实，我们大家都走到今天这一步了，应该希望彼此都能生活的好。我希望你能跟秦山幸福。还有小莫儿，只要你想他、想见他，随时告诉我。我先走了。爸爸跟你说什么了？啊，爸爸说，知道妈妈要跟韩叔叔结婚了，嗯，希望妈妈能幸福。哦，还好吧。上车吧。Hello. Hello. Is that Miss Chin speaking? Yes. This is Mr. James Walker's lawyer. He expressed his denial of your proposal and wish you could come back to America at the end of this month, or else he will go in person to China and find you. 
Okay, I know. Thank you.